Muy buenos días a todas y a todos. Muy emocionante realmente y muy agradecida del acompañamiento afectivo que tengo hoy con tanta gente de tantos años. Así que este, me tomo esa libertad antes de empezar el discurso de agradecer desde el corazón la presencia de todos y todas ustedes. Señor Senador Electo, Señor Senador Nacional Electo Alberto Beretignec, Señora Senadora Magdalena Odarda, eh, Señor Diputado Nacional Electo Luis Di Giacomo, Señora Diputada Nacional Lorena Madsen, Señora Diputada Silvia Orne, muchas gracias por haber acompañado este acto. Señor Vicegobernador, Gracias por recibirme en su casa. Señoras y señores intendentes electos y en funciones, estimados legisladores electos, actuales legisladores en realidad porque acaban de, de jurar, señoras y señores jueces del Tribunal Superior de Justicia y Tribunales Inferiores, Procurador General de la Provincia, Jueza Federal de Viedma, Fiscal de Estado, Fiscal de Investigaciones Administrativas, Señora Defensora del Pueblo, Vocales del Tribunal de Cuentas, Contador General de la Provincia, Rectores de la Universidad Nacional de Río Negro y del Comahue, muchas gracias por estar, Jefe y Subjefa de Policía de Río Negro, eh, Autoridades del IUPA, muchas gracias por estar, Prefecto General de la Prefectura Nacional, eh, Naval Argentina, Señor Cónsul de Bolivia, Ministros, Ministras, Secretarios de Estado y Funcionarios del Gobierno actuales y del próximo equipo de trabajo, Trabajadoras y Trabajadores del Estado, Trabajadoras y Trabajadores de Prensa, Río Negrinos y Río Negrinas, Muchas gracias a todos por haber acompañado este acto. Una mirada hacia el futuro nos inspira para que el gobierno de Río Negro se organice en torno a la innovación, la planificación, la producción con valor agregado, la comercialización de nuestros productos tanto fuera como dentro de las fronteras de Río Negro, el desarrollo sustentable. Por eso los invito a recuperar la cultura del compromiso y del esfuerzo, a incorporar la solidaridad y la perspectiva de género, ocupándonos de la infancia y la alimentación, en definitiva, del cuidado integral de las personas y el ambiente. Esta nueva etapa del Gobierno de Juntos se caracterizará por la innovación y la continuidad. Innovación con políticas claras que diseñen un futuro con cada vez mejor calidad de vida para las rionegrinas y los rionegrinos, continuidad de las formas y la cercanía, pero también de todas las obras y servicios fundamentales que hicieron crecer a Río Negro como nunca como el Plan Castelo, emblema de la provincia que estamos construyendo. Tenemos la firme decisión de seguir integrando cada lugar de Río Negro con electricidad, gas, agua, caminos que permitan mejorar la calidad de vida en nuestros parajes, la inversión pública en los centros de atención primaria y hospitales debe continuar la seguridad de las personas y los bienes, la atención de los niños en situación de vulnerabilidad, la protección y rescate de las víctimas de violencia machista, son políticas que tendrán continuidad. Pero, pero la sociedad cambia y por eso tenemos que renovar las propuestas de gobierno. Vamos por el camino de la despapelización 
digitalizando expedientes y trámites, ampliando el acceso a la información y aumentando la transparencia en la toma de decisiones. Queremos completar esta tarea ya iniciada para que nuestro Estado sea cada vez más eficiente a la hora de servir a los ciudadanos y para mejorar siempre las condiciones de desempeño de los trabajadores del Estado. Por ello, enviaremos a la legislatura el proyecto de ley para la creación de la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento, denominada Río Negro Innova, con el fin de optimizar los recursos del Estado, impulsar la ciencia y la tecnología para el desarrollo de las industrias del futuro. Innovación también en la transversalidad de las políticas de género, buscando la igualdad de la mujer, pero incluyendo a los hombres, para que nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan y se desarrollen en un mundo menos confrontativo, menos violento, más igualitario. El colectivo de mujeres rionegrinas, a través de su militancia incansable, ha permitido que los espacios de decisión se compartan de manera creciente entre hombres y mujeres. Por eso tenemos hoy la representación en el gobierno de la provincia, en esta legislatura, en el Poder Judicial, en los sindicatos, en la policía y otros ámbitos. Sin embargo, queda mucho por hacer. Por eso, creamos la Secretaría de Igualdad de Géneros y mañana firmaré un decreto que establece la obligatoriedad de la conformación mixta de los directorios de las empresas del Estado. Esta decisión se funda además de en la necesidad de contribuir a la igualdad de oportunidades en la comprobación, a través de estudios internacionales, de que la presencia de mujeres en los directorios de las empresas incide favorablemente en el resultado económico de las compañías. Trabajaremos de esta manera con el objetivo de que las empresas del Estado sean rentables y eficientes. Impulsaremos políticas públicas de cuidado de las personas con el desarrollo de un plan alimentario transversal que integre las acciones de todos los ministerios con el fin de mejorar no solo la calidad nutricional de nuestros habitantes sino fundamentalmente la calidad de vida en su conjunto. Tendremos políticas activas para combatir el sedentarismo de la población en general y de los trabajadores del Estado en particular. Fortaleceremos además las áreas que abordan la actividad física como herramienta de prevención de enfermedades y de desarrollo personal. Desde Desarrollo Humano y Producción acompañaremos las iniciativas de capacitación para la producción y elaboración de alimentos saludables y nutritivos. Desde Salud propondemos criterios de correcta alimentación y cuidados sanitarios. Desde Educación trabajaremos con los estudiantes para promover buenos hábitos de consumo y continuaremos con los comedores escolares. Desde Segura, Seguridad fortaleceremos los programas de producción agrícola en las cárceles, promoviendo hábitos de trabajo e integrando a las personas privadas de libertad a la vida comunitaria. Vamos a seguir teniendo un Estado presente, pero vamos a pedir además el protagonismo de las familias para que juntos aprendamos a cuidar la alimentación y también para que como sociedad recuperemos esos saberes tradicionales de nuestros abuelos para producir verduras frescas, para criar animales de granja, para aprovechar las bondades de la tierra en esta extensa y generosa provincia. Queremos salvar vidas, por eso desplegaremos una clara política de cuidado en nuestras rutas, Muchas veces los conductores provocan accidentes mortales con una frecuencia inaceptable. Vamos a aumentar los controles. 
La seguridad vial será una prioridad y contaremos con la Policía de Río Negro para brindar este valioso servicio. También será prioridad del Estado la, el Estado de rutas y caminos. Muchos proyectos están en marcha y se encuentran en plena obra. Continuaremos con la inversión provincial en proyectos viales, pero también exigiremos a la Nación la terminación de nuestras rutas 22 y 23, cuyo estado inconcluso se extendió a lo largo de demasiados años. En este mismo sentido, la Ruta Nacional 151 requiere de una urgente inversión por el impacto que produce el tránsito desde y hacia Vaca Muerta. Por otra parte, impulsaremos un rol activo del Estado en materia de comercialización de los productos rionegrinos. Por ello, enviaré a la legislatura un proyecto de ley para crear una agencia de comercio exterior e interior denominada Río Negro Exporta, con el fin de asesorar a las empresas y productores en los protocolos y exigencias internacionales para la apertura de mercados y para agilizar las tramitaciones comerciales. Queremos también mejorar la logística de comercialización de nuestros productos dentro del territorio provincial para promover el consumo de manzanas, nueces, pescados, vinos, cerezas, carnes, cervezas, mieles, etcétera, todas nuestras riquezas en todas las ciudades, pueblos y parajes de la provincia. Somos una fuerza desarrollista. Vamos a continuar impulsando la producción en nuestro territorio, con una mirada puesta en la introducción de tecnología en el campo, con una fruticultura que está cambiando para adaptarse a los nuevos mercados internacionales. Seguiremos demandando al Estado Nacional políticas frutícolas claras e inversiones que atiendan las necesidades de los productores y acompañaremos con financiamiento provincial para la introducción de maquinarias y para la reconversión productiva. La ganadería ha crecido en volumen y calidad alcanzando mercados internacionales. Por eso, tanto para la fruticultura como para la ganadería, es necesario que continuemos defendiendo con firmeza la barrera sanitaria, pediremos a las demás provincias patagónicas un mayor acompañamiento para que juntas podamos mantener el estatus sanitario de nuestra región. El turismo es una extraordinaria fuente de recursos y una gran generadora de empleos genuinos y de calidad. Hemos tenido excelentes temporadas en estos últimos años, sin embargo, no podemos desconocer que dependemos de condiciones macro y de decisiones nacionales, como el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y la posibilidad de tener vuelos accesibles hacia nuestra localidad. Esto también formará parte de la agenda que tendremos con el Estado Nacional. En la gestión de Alberto Beretignet se sancionó la Ley de Infraestructura Turística, que va mostrando ya sus primeros resultados y en esta semana enviaremos a la legislatura un proyecto de ley para el, para el financiamiento de la promoción turística en nuestros principales destinos. Queremos acompañar los esfuerzos que realiza el sector privado del turismo, tanto en la cordillera como en la costa, con el fin de dar a conocer las bellezas naturales de la provincia y, por supuesto, los múltiples servicios que brindamos. La pesca, la minería de tercera categoría, la producción de medicamentos, las industrias del conocimiento, entre otras, serán objeto de políticas de crecimiento en búsqueda de mercados y en la introducción de valor agregado. Somos la quinta provincia productora de petróleo y proveemos de gas a nuestro país contribuyendo a la soberanía energética. Seguiremos 
fomentando la producción hidrocarburífera con especial acompañamiento a las pymes de base tecnológica que se desarrollan en este clúster. Vamos a continuar... Vamos a continuar con el desarrollo energético poniendo especial énfasis en la producción de energías alternativas que creo son las energías del futuro. La creación de la Secretaría de Estado de Planificación tiene la mirada puesta en la generación de políticas de mediano y largo plazo que orienten nuestras decisiones cotidianas en función de los grandes objetivos provinciales. Las decisiones que, tome, que tomemos hoy incidirán en la forma de vida que los rionegrinos y rionegrinas tendrán dentro de 20, 30 o 40 años. Por eso, deben estar orientadas por planificaciones que trasciendan la mirada cortoplacista y los intereses sectoriales. Estamos consolidando un camino de crecimiento para Río Negro con logros concretos en cada rincón de la provincia. Tenemos que garantizar que ese desarrollo se produzca con sustentabilidad ambiental. Por ello, incrementaremos los controles ambientales en todas las actividades productivas, reforzando los equipos técnicos y los recursos materiales, con el fin de exigir a las empresas el total cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, en esta nueva etapa, incorporaremos un área destinada a observar los efectos del cambio climático en nuestra provincia y a proponer acciones de mitigación acordes a las premisas internacionales. En este sentido, trabajaremos con las universidades y las instituciones de investigación a los efectos de vincular nuestras decisiones con el conocimiento científico producido en prestigiados ámbitos académicos. Sin pretensión de exhaustividad, estas palabras buscan reflejar nuestra firme voluntad de consolidar ese enorme trabajo que los rionegrinos llevamos adelante durante la gestión de Alberto Beretignet. Hoy recibimos una provincia pujante e integrada. Honraremos la voluntad popular de continuar por ese camino. Pero también somos conscientes de que la gestión pública nunca es una tarea acabada. Queda mucho por hacer de cara al futuro. El desafío para esta nueva etapa de gobierno, del gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro es adaptar la gestión a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas que presenta la sociedad sin perder nuestros rasgos de cercanía, de presencia en cada paraje, en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia. Vamos a distribuir los recursos y las inversiones del Estado en forma equitativa en todo el territorio provincial, pero seguiremos con especial énfasis diseñando políticas públicas para atender a los más desfavorecidos, a las personas que más lo necesitan. Seguiremos por el camino de la escucha y del diálogo de la solución pacífica de conflictos, de la solidaridad, del compromiso. La paz social lograda es un valor que tenemos que defender entre todos. Creemos en un futuro grande para Río Negro, pero no queremos que nadie se quede en el camino. Queremos llegar sanos, bien alimentados, educados, con una arraigada cultura del trabajo y del esfuerzo. Por eso sabemos que debemos continuar fortaleciendo la presencia del Estado en el acompañamiento de las instituciones intermedias, de los clubes deportivos, de las instituciones culturales, de las cooperativas y asociaciones sin fines de lucro que trabajan por el bien común. Finalmente, a las trabajadoras y trabajadores del Estado, quiero decirles que cuidaremos con celo 
todas las reivindicaciones logra logradas durante la gestión de Alberto Beretignec y que continuaremos por ese camino, porque el bienestar de los trabajadores repercute directamente en la calidad de los servicios del Estado. A los funcionarios y funcionarias que integran el gabinete, les agradezco de corazón la voluntad de comprometerse y brindar todos sus conocimientos y trabajo para el éxito de este proyecto. A los legisladores y legisladoras les deseo un fructífero paso por esta honorable casa, cuna de la democracia. A los ciudadanos y ciudadanas rionegrinos de toda la provincia, les quiero transmitir la tranquilidad de que podrán seguir contando con un gobierno presente, cercano y siempre dispuesto a contribuir con el logro de sus sueños. Muchas gracias a todos y a todos.